বিসমিল্লাহ রহমান রহিম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম তোমরা কেমন আছো আশা করি ভালো আছো সুস্থ আছো নিরাপদে আছো আমিও ভালো আছি আমি আবারও তোমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছি নতুন একটা ট্রফিক নিয়ে যদি তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং চিন্তা করো আশা করি পার্টি তোমাদের ভালো লাগবে এবং আনন্দ পাবে চলো একটু রিক্যাপ করে নিই গত ক্লাসে আমি তোমাদেরকে বিন্দু চাজের জন্য তরি বিভবের রাশিমালা এবং গাণিতিক সমস্যার সমাধান করেছি চলো এখন আমরা মূল পাটে চলে যাই চাঁদপুর সরকারি কলেজের একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর অনলাইন ক্লাস থেকে তোমাদেরকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থী শ্রেণী একাদশ দ্বাদশ বিষয় পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র স্থির তরি আর ক্লাসটি পরিচালনা করছি আমি মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম মিয়াজি সহকারী অধ্যাপক পদার্থবিদ্যা চাঁদপুর সরকারি কলেজে কর্মরত আছি প্রিয় শিক্ষার্থী চিত্রগুলো লক্ষ্য করো এবং চিন্তা করে বলতে চেষ্টা করো এখানে প্লাস কিউ চাস এখানে মাইনাস কিউ চাস ওটা হলো তার মধ্যবিন্দু এটা ইলেকট্রন মাঝে পোটন এটা হাইড্রোজেন পরমাণু নিউক্লিয়াসের মধ্যে একটি মাত্র পোটন থাকে তার কক্ষপথে একটি ইলেকট্রন থাকে প্রিয় শিক্ষার্থী আজকের পাঠ তোমরা সুন্দর বলতে পারছো তরি দিমেরু এবং তরি দিমেরু ব্রাহ্মক প্রিয় শিক্ষার্থী এই পাঠ শেষে তোমরা জানতে পারবে তরি দিমেরু কি তা বলতে পারবে তরি দিমেরু ব্রাহ্মক কি তাও বলতে পারবে তরি দিমেরুর জন্য তরি বিব বের করতে পারবে তরি দিমেরুর জন্য তরি বিবের গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে পারবে এই চারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোমাদের এ কনসেপ্ট ক্লিয়ার না হলে তোমাদের পরীক্ষায় প্রশ্ন আসলে তার সমাধান করতে পারবে না এ কারণে খুব মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটি বুঝতে হবে দেখতে হবে এবং চিন্তা করতে হবে তাহলে তোমাদের কনসেপ্টটা আরও ক্লিয়ার হবে তরি দিমেরু একটু লক্ষ্য করো চিত্রটা তাহলে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হবে এখানে প্লাস কিউ চাস এখানে মাইনাস কিউ চাস এটা মধ্যবিন্দু এই কিউর মান যদি দশ কুলম চাজ হয় এই মাইনাস এটা মাইনাস টেন কুলম চাজ হবে একই মানের কিন্তু একটি পজিটিভ আর একটি নেগেটিভ তাহলে আমরা তরি ডিমের ওই চিত্র থেকে স্পষ্ট ধারণা বা কনসেপ্টটা তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে যায় তরি ডিমের ওই সংখ্যাটা যদি তোমরা একটু চিন্তা করো দুইটি সমপরিমাণ এ যেন কিউ চাস এখানে মাইনাস কিউ চাস দুইটার পরিমাণই সমান কিন্তু বিপরীত ধর্মী 
একটা প্লাস হলে আরেকটা মাইনাস পরস্পরে খুব কাছাকাছি থাকলে একটি তরিত ডিমেরু সৃষ্টি হয় অর্থাৎ তাকে তরিত ডিমেরু বলা হয় যদি দুইটি সমপরিমাণ কিন্তু বিপরীত ধর্মী বিন্দু চাজ পরস্পরের খুব কাছাকাছি থাকলে যে সিস্টেম গঠিত হয় তাকে তরিত ডিমেরু বলে তোমাদের পরীক্ষার মধ্যে থাকে তরিত ডিমেরু কাকে বলে এক নম্বরের জন্য প্রিয় শিক্ষার্থী পরের স্লাইডটা একটু লক্ষ্য করো তরিত ডিমেরু আরো কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করার জন্য একটি উদাহরণ বা দুইটি উদাহরণের মাধ্যমে তোমাদেরকে আরো ক্লিয়ার করছি হাইড্রোজেন পরমাণুর মধ্যে এর নিউক্লিয়াসে একটি প্রোটন তোমরা চিত্র দেখছ কক্ষপথে একটি ইলেকট্রন রয়েছে তাই হাইড্রোজেন পরমাণু একটি তরিত ডিমের তোমরা জানো নিউক্লিয়াস আর ইলেকট্রনের দূরত্ব বেশি না কিন্তু হাইড্রোজেন পরমাণুর ভিতরে যে প্রোটন চার্জ পজিটিভ ইলেকট্রন চার্জ নেগেটিভ এরা এই সিস্টেমটাই এদিকে হাইড্রোজেন পরমাণু সিস্টেমটাও একটা তরিত ডিমেরু আগের চিত্রটা একটু লক্ষ্য করো এই যে এটা একটা তরিত ডিমেরু কারণ পজিটিভ চার্জ নেগেটিভ চার্জ পজিটিভ চার্জ নেগেটিভ সমমানের খুব স্বল্প দূরত্বে অবস্থান করার এই সিস্টেমটাকে বলে তরিত ডিমেরু ঠিক একইভাবে আমরা হাইড্রোজেন পরমাণুটা একটি তরিত ডিমেরু আরও সোডিয়াম ক্লোরাইড যেটা খাবার লবণ আমরা যে প্রতিদিন ইয়া করি ক্লোরাইড ক্রিস্টালে সোডিয়াম আয়ন প্লাস আয়ন আর হইল মাইনাস আয়ন একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে তরিৎ ডিমেরু তৈরি করে সুতরাং আমরা বলতে পারি সোডিয়াম ক্লোরাইড তো একটি তরিৎ ডিমেরু এইভাবে আমরা হাইড্রোক্লোরিক এসিড এই হাইড্রোজেন আয়ন প্লাস ক্লোরিন আয়ন মিললো একটি তরিৎ ডিমেরু গঠিত হয়েছে আশা করি শিক্ষার্থীরা তরিৎ ডিমেরুটা কি একদম ইজি এবং সহজ একটি পজিটিভ চার্জ একটি নেগেটিভ চার্জ কাছাকাছি অবস্থান করলে ওই সিস্টেমটা কি বলা হয় কিন্তু সম মানের সম মানের এবং বিপরীত ধর্মী একটা পজিটিভ হলে আরেকটা নেগেটিভ হবে কিন্তু দুজনের মান সমান এবং এই সিস্টেমটাকে বলা হয় তরিৎ ডিমেরু প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আরেকটি চমৎকার ট্রফিক যেটা হলো তরিৎ ডিমেরু ব্রাহ্মক এর কনসেপ্ট ক্লিয়ার থাকতে হবে নালে গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে তোমাদের কষ্ট হবে এবং ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে এই জন্য তরিৎ ডিমেরু ভ্রামক কি এই কনসেপ্টটা অবশ্যই ক্লিয়ার থাকতে হবে একটি তরিৎ ডিমেরুর যে কোনো একটি চার্জে পরিমাণ যে কোনো একটি চার্জের পরিমাণ আদান দুটির পারস্পরিক দূরত্বের গুণফলকে তরিৎ ডিমেরু বামক বলে আমি আবার তোমাদের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করার জন্য এই যে পাশে একটা তরিৎ ডিমেরু আছে এর যে কোনো একটা চার্জের মান এবং আদান দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব মধ্যবর্তী দূরত্ব সাধারণত টোয়াইস এল দেওয়া প্রকাশ করে এই দুইটার গুণফলকে পিছন ইয়াতে নিচে একটু দেখো এই যে পি হইল তরিৎ ডিমেরু ব্রাহ্মণ ইংরেজি নামে ইলেকট্রিক ডাইফল মোমেন্ট পিটাকে ইলেকট্রিক ডাইফল মোমেন্ট এই যে কোনো একটা চার্জের মান আর তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব এই দুই চার্জের মধ্যবর্তী দূরত্বের গুণফল এই যে ক্রস চিহ্ন এটা হলো গুণফল এই গুণফলকে তরিৎ ডিমেরু বামক বলে তরিৎ ডিমের পি দ্বারা প্রকাশ করা হয় যেহেতু এটি একটি ব্যাক্টর রাশি এর দিক ঋণাত্মক চাষ থেকে মনে রাখতে হবে ঋণাত্মক চার্জ থেকে ধনাত্মক চার্জের দিকে তার দিকটা এবং তার এককটা সহজে মনে রাখার জন্য তোমরা সবসময় সমীকরণটা মনে রাখতে চেষ্টা করবে কারণ সমীকরণটা মনে রাখলে এটার সাইজে সংজ্ঞা দেওয়া যায় এটার সাইজে গাণিতিক সমস্যার সমাধান করা যায় অনেক কিছু এটার সাইজে করা যায় কারণ ফিজিক্স হইল ফর্মুলার বিজ্ঞান বলা চলে কারণ তুমি যদি ফর্মুলাগুলি সূত্রগুলি ভালো করে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার থাকে কিভাবে আসলো তাহলে তুমি ভালো করতে পারবা পি গোল টু কিউ টু টু আই সেল কি হইলো যে কোনো তরিৎ ডিমের যে কোনো একটা চাঁদের মান আর তার মধ্যবর্তী দূরত্বের গুণফলকে তরিৎ ডিমেরও 
বলা হয় সুপ্রিয় শিক্ষার্থী এখন একটু কণি তরি ডিমের জন্য তরি বিভবের রাশিমালা গত ক্লাসে আমরা শুধু একটি চাজের জন্য এই তরি ডিমের বিভবের রাশিমালা বের করছি কিন্তু এখন তরি ডিমের মধ্যে দুইটা চাজ সমপরিমাণ কিন্তু বিপুল দমি এই চাজের জন্য আমরা এখন তরি বিভব বের করব যদি মনোযোগ না দাও চিত্রটা যদি সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কন করে ফেলতে পারো তাহলে অনেক কনসেপ্টটা অনেক ক্লিয়ার হবে নারে কিন্তু ক্লিয়ার হবে না এই যে এ আর বি একটি তরি ডিমেরু এখানে প্লাস কিউ চার্জ এখানে মাইনাস কিউ চার্জ এই মধ্যবর্তী দূরত্ব টোয়াইস এল যেহেতু ও বিন্দুটা মধ্যবিন্দু সুতরাং ও থেকে এ পর্যন্ত এল ও থেকে বি পর্যন্ত এল প্রিয় শিক্ষার্থী এখন কি চমৎকারভাবে সুন্দরভাবে দেখো তুমি বুঝতে কোনো অসুবিধা হবে না মনে করি প্লাস কিউ চার্জ প্লাস কিউ চার্জ এবং মাইনাস কিউ চার্জ দুটি বিন্দু ছাড় শূন্য মাধ্যমে অবস্থিত মিডিয়া ডলের শূন্য মাধ্যমে দড়ি এ ও বির মধ্যবিন্দু ও এ বি আমরা আগেই বলছি এ বি একটা তরিত ডিমেরও এ বির মধ্যবর্তী দূরত্ব টোয়াই সেল ও এ আর ও বি ও এ আর ও বি এল এল আর যে বিন্দুতে আমি তরি বিভবের রাশিমালা নির্ণয় করি বিন্দুটা হলো পি তাহলে ও পির দূরত্ব হইল আর এখন প্রিয় শিক্ষার্থী এ বিন্দু হতে আর বি বিন্দু হতে দুইটা লম্ব অঙ্কন করা হয়েছে দেখো যে আমরা এ ও পির উপর এ এন লম্ব আর বি এম লম্ব কার উপরে পিও এর বদ্বিতাংশের উপরে যে চমৎকারভাবে লিখে দেওয়া হচ্ছে একটু মনোযোগ দিলে এ শুধু লম্বরই খেয়াল রাখতে হবে আর এটা হলো থিতা থিতার বিপরীত লম্ব থিতার বিপরীত লম্ব এটা মনে রাখতে হবে এটা যদি থিতা হয় এটা থিতা এই এ পাশ থিতা বিপ্রতিপ কোন বলে আর এটা যদি থিতা হয় এটা হলো লম্ব এ এন লম্ব ও এন হইল ভূমি ও এ হইল অতিভুজ আর ও এন হইল লম লম ইয়া ভূমি ঠিক একইভাবে এটা যদি ওটা যদি তোমার এই কোনটা যদি থিতে হয় এ বি এন হলো লম্ব আর ও বি হইল অতিভুজ ও এম হইল ভূমি এই ভূমিগুলি মনে রাখতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থী আসো আমরা গত ক্লাসে তরি বিভবের রাশিমালা নির্ণয় করছিলাম মনে আছে কি না তবু স্মরণ করে দিচ্ছি বি গোল্ড ওয়ান বাই ফোর বাই এসল নট কিউ বাই আর ছিল কিন্তু এখানে দূরত্ব দুইটা একটা হইল এপি আর ওয়ান আর একটা হইল পি এম আর টু একটু পিছন দিয়ে দেখো তোমরা যে পিছনের একটু লক্ষ্য করো এই যে এই দূরত্ব এ পি হইল আর ওয়ান আর পি এম হইল পি বি হইল আর টু পি বি আর টু আর এ পি হইল আর ওয়ান হবে এখানে আমি আর ওয়ান আর টু না দিয়ে এ পি দিয়েছি দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা যে এখন এই দুইটা চার্জের জন্য যেহেতু তরিত ডিমের দুইটি চার্জ একটা পজিটিভ চার্জ একটা নেগেটিভ নেগেটিভ চার্জের কারণ আছে কি মাইনাস সুতরাং এই দুইটা চার্জের জন্য তরি বিভবের রাশিমালা এই এক নং সমীকরণ এখন একটু কেয়ারফুল দেখো এ পি পি এন সমান তুমি চিত্রটা অঙ্কন করছো অবশ্যই এ পি এন কে এন দেখো ও পি থেকে ওয়ান বাদ দিলে পি এন পাওয়া যায় তুমি চিত্রটা ভালো করে লক্ষ্য করো এখন ও পি সমান সমান আমরা জানি আর এই যে আর দিছে আর দেখো কস্তিতা সমান সমান ভূমি বাই অতিবুজ ভালো করে লক্ষ্য করো প্রিয় শিক্ষার্থী যে এই যে এটা লক্ষ্য করো যে এই চিত্রটা লক্ষ্য করো এই চিত্রের ক্ষেত্রে এটা হইল লম্ব এটা হইল অতিবুজ তো কস্তিতা দিছি তাহলে সুতরাং ও এন হইল ভূমি ও এন সমান সমান এল কস্তিতা সুতরাং আবার ঠিক একইভাবে এখানে যদি এটা থিতা দড়ি ও এমন সমান সমান এল কস্তিত হবে অর্থাৎ ভূমি সমান সমান এল কস্তিতা ভূমি সমান সমান এল কস্তিতা এটা মনে রাখতে হবে তো এখন দেখো তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই যে যেখানে আমি ও এন পাইছি সেখানে এল কস্তিতা এই সূত্র অনুসারে কস্তিতা ভূমি অতিবুজ ঠিক একইভাবে ও এম যেখানে পাইছি এল কস্তিতা এখন এই এক নং সমীকরণের উপরোক্ত মানগুলো আছে এপির মান জানি কি আর মাইনাস এল কস্তিতা মাইনাস এবং 
পি এম এর মান জানি আর প্লাস এল কস্তিতা প্রিয় শিক্ষার্থী এই মানগুলি শুধু এপি এর মান কস্তিতা অনুসারে বের করছি আবার পি এম এর মানও কস্তিতা দিয়ে বের করছি কস্তিতা সূত্রটা লিখে রাখছি কস্তিতা হলো ভূমি অতিবোধ কোনের বিপরীতে সবসময় লম্ব বড় বাউড়া অতিবোধ ছোট বাউড়া ভূমি মনে করতে ভূমি সমান সমান এল কস্তিতা সবসময় এখন এখন আসে হইল প্রিয় শিক্ষার্থী এখন পি বিন্দু তরিৎ বিভোধ দুইটাকে আমরা বসে দিছি বসে দেওয়ানোর পরে দেখো এই দুইটার লসাগু কত যেহেতু এটা যদি এ প্লাস বি আর এ মাইনাস বি স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্র আমরা লিখতে পারি দেখো এই যে স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এখন কিউ থাকলে এক প্রথমটা ছিল মাইনাস তাহলে আর প্লাস এল কস্তিতা মাইনাস কিউ আর মাইনাস এল কস্তিতা ওই সূত্র থেকে দেখো দুইটা ছিল এটা নিচে ছিল মাইনাস গুণ দিব আর প্লাস এল কস্তিতা এরপরে সূত্র ছিল মাইনাস কিউ আর এখানে ওইটা ওইখানে ভাগ করলে আর মাইনাস এল কস্তিতা এগুলি সহ দেখো কিউ আর যদি আমি গুণ করে দিই কিউ আর প্লাস কিউ এল কস্তিতা ঠিক কিউ আর মাইনাসটা প্লাস হয়ে যাবে এল কস্তিতা তাহলে কিউ আর কিউ আর কাটা যায় থাকে কিউ ইন্টু টু এল কস্তিতা প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা তরি দিম ইলেকট্রিক ডাইফুল মোমেন্ট কি এটার কনসেপ্ট ক্লিয়ার করছি এ পি সমান কিউ টু আই সেল তাহলে এখানে এই যে রাশিটা পি ইন্টু টু আই সেল এটার পরিবর্তন আমি পি লিখতে পারি কি লিখতে পারি এই দাও পি লিখছি আর এখানে আর গেটার দেন গেটার দেন এল এলটাকে উপেক্ষা করা যায় এলটাকে বাদ দিলে মানে এই পুরো টামটি বাদ জায়গা থাকে কি বি গুল টু ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সেল নট পি কস্তিতা বাই আর স্কোয়ার বি গুল টু মানে তোর এটা বিভক্কার তরি দিমেরু ইলেকট্রিক মোমেন্ট এর জন্য এই যে পিডল ইলেকট্রিক মোমেন্ট আর এটা হলো বিভ পটেন্সিয়াল তাহলে বি গোল টু ওয়ান বাই ফোর বাই এফসেল নট পি কস্তিতা ডিভাইডেড বাই আর্থকে এটা কিন্তু শূন্য মাধ্যমে যদি অন্য একটা মাধ্যম থাকে তোকে এখানে একটা কে দিতে হবে পরবর্তী মাধ্যম যদি থাকে শূন্য মাধ্যম ছাড়া প্রিয় শিক্ষার্থী এ রাশিটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ এ থিতার উপরে নির্ভর করে তার মান বিভিন্ন হবে দেখো এ বি গোল টু ওয়ান বাই ফোর বাই এফসেল নট পি কস্তিতা বাই আর স্কেয়ার এখানে বিড হইল তরিৎ বিভব পিড হইল তরিৎ ডিমেরও ব্রাহ্মক যের মান হইল কি ইন্টু টোয়াইসেল আর থিতারা হলো তরিৎ ডিমের ব্রাহ্মকের দিক ও আর এর মধ্যবর্তী কোন এবং আর হইল তরিৎ ডিমের ব্রাহ্মকের মধ্যবিন্দু তো পি বিন্দুর কি দূরত্ব প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা লক্ষ্য করো এই দেখো আমি যে যদি এখানে এরকম যদি আমি অঙ্কন করি এটা যদি থিতা হয় এটা হলো মাইনাস কিউ চাষ মাইনাস কিউ চাষ এটা হলো প্লাস প্লাস কিউ চাষ প্লাস কিউ চাষ তাহলে এটা তরিৎ দিমেরু কিন্তু এটা হইলো অক্ষ এই এই সাইডটা হইলো অক্ষ এই অক্ষের উপরও পিবিন্দুটা হইতে পারে অক্ষের লম্ব দিকণ্ড গ্রুপ হইতে পারে অথবা থিতা কোণে হইতে পারে যে কোনো কোণে হইতে পারে বিন্দুটা পি বিন্দুটা এখানেও থাকতে পারে পি বিন্দুটা এখানেও থাকতে পারে পি বিন্দুটা এখানেও থাকতে পারে হে থাকার সাথে সাথে এ কস্তিতার মান চেঞ্জ হইব যদি অক্ষ বরাবর থাকে কস্তিতার মান জিরো আর যদি এখানে থাকে তাহলে কস্তিতা থিতাই হবে কারণ এটা হইল থিতা এ এটা হইল থিতা আর যদি লম্ব বড় হয় কস্তিতা হইল নাইনটি ডিগ্রি তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে তোমাদের একটা ইকুয়েশন তিনটা ইকুয়েশনের গুরুত্ব বহন করে যখন থিতার মান জিরো হবে তখন এটা হবে তোমাদের জন্য অক্ষের উপরে আর যদি থিতা হয় তাহলে যে কোনো বিন্দু এটা কিন্তু মধ্যবিন্দু থেকে এটা সবসময় মধ্যবিন্দু থেকে বা অন্য বিন্দু থেকে হতে পারে কিন্তু এখানে যে কস নাইনটি ডিগ্রি জন্য হবে কস নাইনটি জন্য জিরো এখন প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা একটি গাণিতিক সমস্যা যে আমরা যে ইকুয়েশনরা সমাধান করলাম বি গোল টু ওয়ান বাই ফোর বাই সেলন পি কস্তিতা বাই কত আর স্কেয়ার তোমাদের জন্য একটি গাণিতিক সমস্যা করে দিচ্ছি কারণ পরীক্ষার মধ্যে এখন কিন্তু আর আমাদের মতন ওরকম লেখাপড়া তোমাদের সৃজনশীল সৃজনশীলের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার না থাকলে তোমরা পরীক্ষা ভালো করে বেশি বেশি করে সৃজনশীল করবা কারণ আমি প্রত্যেকটি লেকচারের মধ্যে একটি করে সমাধান করে দিচ্ছি এবং একটা বাড়ির কাজ দিচ্ছি তোমরা এইভাবে 
বইগুলো দেখে দেখে এবং বিভিন্ন বোর্ডের অঙ্কগুলো সলভ করবা না পারলে আমার মোবাইলের সাথে যোগাযোগ করবা আমি তোমাদেরকে হেল্প করব প্রিয় শিক্ষার্থী দেখো একটি তরি ডিমের দুটি চার যথাক্রমে টেন মাইক্রোকুলম এবং টেন মাইক্রোকুলম একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ যে এই একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ একটা হলো প্লাস একটা হলো মাইনাস টেন মাইক্রোকুল এদের মধ্যবর্তী এই যে তরি ডিমের মধ্যবর্তী দূরত্ব পয়েন্ট ফোর সেন্টিমিটার তোমাকে প্রশ্ন এক ক নম্বর বলছি ডিমেরু ব্রামক কত মানে তরি ডিমেরু বামকটা কত পি এর মান কত আরেকটি প্রশ্ন তরি ডিমের মধ্যবিন্দু হতে আর দূরত্ব মানে টেন সেন্টিমিটার থিতার মান তিরিশ ডিগ্রি দূরে তরি বিভব কত চলো এখন আমরা এটা সমাধান করি অনেক সহজ এবং আমরা জানি তরি ডিমেরু ব্রামক পি ইকুয়াল টু কিউ ইন্টু টুয়াইস এল কিউর মান এ টেন মাইক্রোকুলম এটা তোমরা সবাই জানো টেন ইন্টু টেন ইন মাইনাস সিক্স এটা হলো সিক্স কুলম হবে আর একটু লক্ষ্য করো এই যে পি পি এর মান একটু লক্ষ্য করো পি ইন্টু আমরা জানি টুয়াইস এল ইন্টু কিউ টুয়াইস এল এর মান বললো পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট ফোর মানে কি ফোর ইন্টু পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন মাইনাস টু হবে কিন্তু আরও একটা সেন্টিমিটারের কারণে টু হবে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন লক্ষ্য করো এই তরি ডিমেরও ব্রামক কত তো এখানে আমরা একটা চমৎকার বা পি গোল্ড কিন্তু টুয়াইস এল কিউর মানটা হলো টেন টু মাইনাস সিক্স আর টুয়াইস এল মান হলো ফোর ইন্টু টেন টু মাইনাস থ্রি সুতরাং আমরা অনেক চমৎকার ফোর ইন্টু টেন মাইনাস এইট কুলম এখানে এককটা অনেক সময় তোমরা মুখস্ত করো কিন্তু মুখস্ত না কারণ কিউ ইন্টু টুয়াইস এল কিউ কিউ মানে চার সাতের একক কুলম আর দূরত্বের একক মিটার সুতরাং ইলেকট্রিক ডাইফল মোমেন্টের একক হইল কুলম মিটার আরেকটি ইকুয়েশন তোমাদের দিয়েছি আর ইকুয়াল টু টেন সেন্টিমিটার থ্রিতে ইকুয়াল টু তিরিশ দূরে তরিত বিভব কত যে ইকুয়েশনটা আমি প্রতিবন্ধন করছি সেটি হলো বি ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ফোর বাই এফ পি কস্তিতা ডিভাইডেড বাই কত আর স্কেয়ার এখন সবাই জানো এটা নাইন টেনও ছিল ওয়ান বাই ফোর বাই এফ সেলেন নটের মান নাইন ইন্টু টেন আর পি এর মান আমরা আগে এই সমীকরণ থেকে বের করে নিয়েছি যে ফোর ইন্টু টেন মাইনাস এইট কুলম নিয়ট এবং দূরত্ব দেখো আর এর মান দেওয়া আছে তাহলে তোমাদের টেন সেন্টিমিটার তাহলে টেন সেন্টিমিটার মিটার নিলে পয়েন্ট ওয়ান তাহলে এটার মধ্যে স্কোয়ার আছে পয়েন্ট ওয়ান স্কোয়ার আর কস তিরিশ ডিগ্রি এটাকে যদি আমরা ইকুয়েশন করি আনুমানিক এই রেজাল্ট আসে তাহলে এত বোল্ট প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা এরকম সৃজনশীল অঙ্কগুলো সমাধান করতে চেষ্টা করবে কারণ ফিজিক্স অনেক সহজ এবং একটু ইজি সাবে সাবজেক্ট কিন্তু অনেক স্টুডেন্ট এটাকে ভয় পায় এই ভয়ের কারণে এটা তোমাদের কাছে এটা কঠিন মনে হয় আমি কবি নদুল কলেজের ছাত্র অবস্থা আমি ফিজিক্স পাইভেটও পড়ি না আমার মনে আছে কিন্তু তবু আমি লেটার পেয়েছি কিন্তু তোমাদের আত্মবিশ্বাস যদি ভালো থাকে অবশ্যই তোমরা এটা ভালো করতে পারবা কিন্তু তোমাদের মধ্যে মানসিকতার মেন্টাল দিকটা তোমাদের চাপ যে সেই কারণে তোমরা এটাকে ভয় সাবজেক্টটা ভয় করো এখন দেখি এই মূল্যায়ন কিন্তু তোমাদের মূল্যায়ন এটা আমাদের মূল্যায়ন আমার পার্টটা তোমরা কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়েছে কি না এটা তোমরা বুঝতে পারছো কি না সেটাও আমার মূল্যায়ন যদি তোমরা বুঝতে পারো তাহলে আমার পার্টটা সার্থক হবে এবং আর যদি তোমরা বুঝতে না পারো একটু চিন্তা করো দেখবো অবশ্যই বুঝতে পারবে তরি ডিমেরও কাকে বলে এটা আমি তোমরা জানো অবশ্যই তরি ডিমেরও হলো যে কোনো একটি চার্জের মান এদের মধ্যবর্তী দূরত্বের গুণফলকে তরি ডিমেরও বলে আর তরি তরি ডিমেরও মানে কি সমপরিমাণে বিপরীত দুটি চার্জ একটি সিস্টেমে থাকলে ওই সিস্টেমে তরি ডিমেরও বলে তরি ডিমেরও ব্রাহ্মক কাকে বলে অনেক চমৎকার এটা তোমরা পারো যে যে কোনো একটি চার্জের মান তাদের মধ্যবর্তী দূরত্বের গুণফলকে তরি ডিমেরও ব্রাহ্মক বলে তরি ডিমের ব্রাহ্মকের একটি উদাহরণ দাও যেমন হাইড্রোজেন বা সোডিয়াম ক্লোরাইড উদাহরণ দেওয়া কেন একটু উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিবা তরি ডিমের জন্য কী ধরনের চার্জ দরকার সমপরিমাণ কিন্তু বিপরীত ধর্মী চার্জ তরি ডিমের মধ্যবিন্দু আর দূরত্বের তরি বিপক্ষে আজকে যে সমীকরণটা নির্ণয় করছিল কি বলো থ্যাংক ইউ ওয়ান বাই ফোর বাই এফ নট পি কস্তিত বাই আর স্কেয়ার প্রিয় শিক্ষার্থী খাতা কলম নিয়ে বসো তোমাদের জন্য বাড়ির একটি কাজ নিয়ে আসছি 
এটা বিভিন্ন ভোটে পরীক্ষায় আসে এরকম রুলে যে এ বি একটি তরিৎ ডিমেরো এ বি হলো বিশ সেন্টিমিটার এ বি হলো বিশ সেন্টিমিটার ও পি ও কিউ তিনটা দূরত্ব সমান ও পি ও কিউ ও আর তিনটার দূরত্ব হলো দশ সেন্টিমিটার এখন ক নম্বর প্রশ্ন তরিৎ ডিমেরো ভ্রামক কাকে বলে খ নম্বর প্রশ্ন হাইড্রোজেন পরমাণু একটি তরিৎ ডিমের ব্যাখ্যা এটা জানি তো হাইড্রোজেন পরমাণু একটি তরিৎ ডিমের কি কারণ এখানে একটা পজিটিভ চার্জ আছে এটা নেগেটিভ দুজনের চার্জ সমান এবং বিপরীত এই কারণে এটা তরিৎ ডিমেরু অনেক চমৎকার দেখাও যে উদ্দীপকের পি বিন্দু তরিৎ বিভব শূন্য আমরা জানি পি বিন্দুতে যদি বাপ করে তার থিতাটার মান নাইনটি ডি কস নাইনটির মানে জিরো ইকুয়েশন দেখ খুব চমৎকারভাবে বুঝে দিতে পারবা এখন আসো উদ্দীপকের আলোককে কিউ এবং আর বিন্দুতে তরিৎ বিভ একই হবে কি না এখন কিন্তু তোমার ইকুয়েশন করতে হবে আর বিন্দুর জন্য পি বিন্দুর সূত্র একই যখন আর বিন্দুতে থিতার মান জিরো যখন কিউ বিন্দুতে দেখো দেখা আছে কত সিক্সটি ডিগ্রি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা পরিশেষে তোমাদেরকে বলতে চাই ঘরে থাকো ঘরে থাকো ঘরে থাকো সুস্থ থাকবে নিরাপদে থাকবে পাশাপাশি লেখাপড়া চালিয়ে যাও এ আমার প্রত্যাশা আজকে এই পর্যন্ত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আমি মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম মিয়াজে